Már egész kicsi korom óta imádom a zenét. Az én apukám Zubár Krisztián inti a TNT együttesből. Apu elvitt az egyik zenekari próbára, amikor két éves voltam. Már akkor érdeklődtem a zene és a stúdiózás iránt. Mielőtt megszülettem, anyukám háttértáncos volt Zoltán Erikánál. Amikor négy éves lettem, anyu elvitt Erika Budapesti tánciskolájába, ami 1990-ben alakult. Lassan már 12 éve oda járok. Amióta táncolok, azóta még jobban megszerettem a zenét, főleg a 90-es évek vagy az annál régebbi zenéket. Anyu mindig Backstreet Boys-ot, Ensinket, Justin Timberléket és Destiny's Child-ot. Apu meg Rolling Stones-ot, Guns Roses-t és The Beatles-t hallgattatott velem. Apuénknak van egy műsoruk a Minimaxon, ami Kicsi Gesztenye Klub néven működik. Ákos, a TNT frontembere, azt akarta, hogy én legyek az a főszereplő kislány, aki énekel meg táncol a mesefigurákkal, hiszen tudja, hogy imádom a zenét és a táncot. A Kicsi Gesztenye című dalról nagyon sokan azt hiszik, hogy rólam szól. Egy ideig én is azt hittem, de apu nemrég mondta el, hogy ez a szám akkor íródott, mikor még meg sem születtem. Majdnem minden koncertjükön ott vagyok, és úgy érzem, hogy milyen jó lenne ott táncolni mögöttük. Amikor hatodikos voltam, az egyik tanárom felajánlotta, hogy barátnőmmel stúdiós lehetek. Szerettem volna magamat kipróbálni, hogy mennyire vagyok jó ezen a téren. Jártunk felkészítő órákra, hogy mindent meg tudjunk csinálni egyedül is. A felkészítés után vizsgát tettünk, és csak az lehet egy stúdiós, aki mindent jól megcsinált. Ez kettőnknek sikerült, barátnőmnek, Mirónak és nekem. Ezután mi ketten csináltuk a ballagásokat, suli színdarabokat és az ünnepi műsorokat is. Amikor elballagtunk, az évzáron kaptunk egy arany mikrofont a stúdiós munkánk miatt. Miután levizsgáztam, apu elvitt egy próbára. Oda mentem a stúdiós pulthoz, nagyon sok mindent felismertem rajta és segítettem neki. Azóta apu majdnem mindegyik próbára elvisz. Amikor táncon vagyok, előfordul, hogy nem működik az erősítő. Ilyenkor mindig segítek, mert hát zene nélkül nincs tánc. A tánciskola nyaranta rendez egy hatnapos tánctábort Balatonon. Minden nap nyolc táncóra van, délelőtt és délután is négy. Az első nap egy közös tábor táncot tanulunk meg. Ha meghallottuk a zenét, el kellett kezdeni táncolni. Minden este játékok voltak, székfoglaló, zenére táncolni kellett, Fe- zenefelismerő és még sok más, amire pontot kapott a csapatunk. A csapatkapitányunk a tanárunk volt. Egyik délután táncórák helyett egy nagy közös játék volt, ahol sok pontot lehetett nyerni. A játék arról szól, hogy tíz állomás van, ahol tanárok vannak. Minden tanár egy gyümölcsöt jelképez, és ki kell találni, hogy melyik tanár melyik gyümölcs. Az utolsó állomáson a tábortáncot kellett eltáncolni másik zenére. A játék végén a mi csapatunk lett az első. Az utolsó estén minden táncot eltáncoltunk, és a tanárok összeszámolták a pontokat, és elmondták a helyezéseket. A 2017. áprilisában a Szima Csarnokban megrendezett jubileumi Zoltán Erika koncerten anyukám is szerepelt. Én is nagyon szívesen táncoltam volna, de a tanárom azt mondta, hogy ez csak akkor lehetséges, ha elmúltam már 16 éves. Nyáron leszek 16 és nagyon reménykedek, hogy szeptemberben azzal fogad a tanárom, hogy csatlakozhatok hozzájuk, és felléphetek a koncerteken.